ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലേഹ തെസലോനിക്കാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം രണ്ട് ലെറ്റ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് സെൻ പാൾ ടു തെസലോണിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ഒന്ന് തെസലോനിക്ക അധ്യായം രണ്ട് സഹോദരരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നത് വ്യർത്ഥമായില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ വളരെ പീഡകൾ സഹിക്കുകയും ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ച് അവമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും കഠോരമായ ക്ലേശങ്ങളുടെ മധ്യേ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം അബദ്ധത്തിൽ നിന്നോ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നോ വഞ്ചനയിൽ നിന്നോ ഉത്ഭവിച്ചതല്ല സുവിശേഷം ഫലമേൽക്കാൻ യോഗ്യരെന്ന് ദൈവം അംഗീകരിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇത് മനുഷ്യരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മുഖസ്തുതിയുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പുറം കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ടുമില്ല അതിന് ദൈവം തന്നെ സാക്ഷി ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്ഥലന്മാരെന്ന നിലയിൽ മേന്മ ഭാവിക്കാമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ മഹത്വം അന്വേഷിച്ചില്ല ധാത്രി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സൌമ്യമായി പെരുമാറി നിങ്ങളോടുള്ള അതീവ താൽപര്യ നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ തന്നെയും നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരായി കാരണം നിങ്ങൾ അത്രമാത്രം ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ ഭാജനങ്ങളായിരുന്നു സഹോദരരെ ഞങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭാരമായി തീരരുത് എന്ന് കരുതി രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചു വിശ്വാസികളായ നിങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം എത്ര പവിത്രവും നീതിപൂർവകവും നിഷ്കളങ്കവുമായിരുന്നുവെന്നതിന് നിങ്ങളും ദൈവവും സാക്ഷികളാണ് പിതാവും മക്കളെ എന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് തന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കും മഹത്വത്തിലേക്കും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് യോഗ്യമായ വിധം നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ദൈവവചനം മനുഷ്യരുടെ വചനമായിട്ടല്ല വിശ്വാസികളായ നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അതിന് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു സഹോദരരെ നിങ്ങൾ യുവതയായിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭകളെ അനുകരിക്കുന്നവരായി തീർന്നു എങ്ങനെയെന്നാൽ യഹൂദരിൽ നിന്ന് അവർ സഹിച്ചവയെല്ലാം തന്നെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളും സഹിച്ചു യഹൂദർ കർത്താവായ യേശുവിനെയും പ്രവാചകന്മാരെയും വധിച്ചു ഞങ്ങളെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി വിജാതീയരുടെ രക്ഷയെ കരുതി അവരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ അപ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ അളവ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഇതാ അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ നിബദിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരരെ ആത്മന അല്ലെങ്കിലും ശാരീരികമായി കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മുഖാഭിമുഖം വീണ്ടും കാണാൻ അതീവ താൽപ്പര്യത്തോടും ആകാംക്ഷയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പൗലോസായ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൽ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയും ആനന്ദവും അഭിമാനത്തിന്റെ കിരീടവും എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ മഹത്വവും ആനന്ദവും
Chapter 2 For you yourselves know, brothers, that our reception among you was not without effect. Rather, after we had suffered and been insolently treated, as you know in Philippi, we drew courage through our God to speak to you the gospel of God with much struggle. Our exhortation was not from delusion or impure motives, nor did it work through deception. But as we were judged worthy by God to be entrusted with the gospel, that is how we speak, not as trying to please human beings, but rather God, who judges our hearts. Nor indeed did we ever appear with flattering speech, as you know, or with a pretext for greed, God is witness, nor did we seek praise from human beings, either from you or from others, although we were able to impose our weight as apostles of Christ. Rather we were gentle among you, as a nursing mother cares for her children. With such affection for you, we were determined to share with you not only the gospel of God, but our very selves as well. So dearly beloved had you become to us. You recall, brothers, our toil and drudgery. Working night and day in order not to burden any of you, we proclaim to you the gospel of God. You are witnesses, and so is God, how devoutly and justly and blamelessly we behave toward you believers." As you know, we treated each one of you as a father treats his children, exhorting and encouraging you and insisting that you conduct yourselves as worthy of the God who calls you into his kingdom and glory. And for this reason we too give thanks to God unceasingly, that in receiving the word of God from hearing us, you received not a human word, but, as it truly is, the word of God, which is now at work in you who believe. For you, brothers, have become imitators of the churches of God that are in Judea in Christ Jesus. For you suffer the same things from your compatriots as they did from the Jews, who killed both the Lord Jesus and the prophets, and persecuted us. They do not please God, and are opposed to everyone trying to prevent us from speaking to the Gentiles, that they may be saved, thus constantly filling up the measure of their sins." but the wrath of God has finally begun to come upon them. Brothers, when we were bereft of you for a short time, in person, not in heart, we were all the more eager in our great desire to see you in person. We decided to go to you, I, Paul, not only once, but more than once, yet Satan thwarted us. For what is our hope or joy or crown to boast of in the presence of our Lord Jesus at his coming, if not you yourselves?' For you are our glory and joy.